ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൈ നെയിം ഈസ് റംഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും അതേ സംഖ്യയുടെ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആയാൽ ആ സംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും അതേ സംഖ്യയുടെ അൻപത്തെട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആയാൽ ആ സംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് ആ സംഖ്യയുടെ അൻപത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ അൻപത്തെട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് തന്നിട്ട് നമ്മുടെ അതിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ആ സംഖ്യയുള്ള കാലമാണ് ആ സംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് കാണാൻ പാടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാണാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഖ്യ സംഖ്യ എക്സ് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം അതുപോലെ അൻപത്തെട്ട് ശതമാനം ആണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആ സംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണാം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് അൻപത്തെട്ട് പതിനാല് ശതമാനമാണ് ഈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാല് ഒരു സംഖ്യയുടെ ശതമാനം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു നമുക്ക് ആ സംഖ്യ കാണണമെങ്കിൽ അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് അൻപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആയിരിക്കണം പതിനാല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനമാണ് ആ ഒരു ശതമാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടി അതല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ചോദിക്കണം ആ സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സംഖ്യ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിത് അയച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഏഴ് വരും ഇവിടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വരും തൊണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അൻപത്തൊമ്പതിൽ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അൻപത്തി ആറ് അൻപത്തി ആറിൽ എട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരുന്നത് ബാക്കി സിസ്റ്റം മൂന്നാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആകുമ്പോൾ എൺപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് ഏഴാണ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പതും നാ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് രണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായി സംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ സംഖ്യ എത്ര ചോദിച്ചാൽ എൺപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് എട്ട് അഞ്ഞൂറാണ് സംഖ്യ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിന് സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം കാണാം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് പിന്നെ അഞ്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കാണാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കാണാം അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പതിനാല് ശതമാനമാണിത് ഇവിടെ പതിനാല് ശതമാനമാണ് ആയിരത്തി തൊ ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് പ്ലസ് പതിനാല് ഹാഫ് അപ്പോൾ മൊത്തം രണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ചെയ്താലും ഈ ആൻസർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് 
ഡി ടു വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇനി എം ടു കാണാൻ ടു സിക്കൽ ടു ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അരിക്കണം എട്ട് ഇവിടെ കുണിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അരിക്കണം എന്നാവുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുക നാല് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് പതിനാല് പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് ചെയ്യാം ഇനി പതിനാല് പതിനാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആളുകൾ വേണം ഈ ഒരു ജോലി ഇരുപത്തെട്ട് ആളുകൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ മൊത്തം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആളുകൾ വേണം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇനി അധികം എത്ര ആളുകൾ വേണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം കിട്ടിയ ആളുകൾ എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഇരുപത്തെട്ട് നിന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ആ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആളുകളാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് റേസ് ടു അൻപതിൻ്റെ പകുതി എത്ര രണ്ട് റേസ് ടു അൻപതിൻ്റെ പകുതി എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കൃത്യങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ അറിയണം എ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എം ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആ ഇതിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് റേസ് ടു അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റേസ് ടു അൻപത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് രണ്ട് റേസ് ടു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക അല്ലാതെ രണ്ട് റേസ് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ഓപ്ഷനിലുണ്ടാവും അത് ഒരിക്കലും കറുപ്പിച്ച് പോകരുത് അപ്പോൾ ഈ രീതി രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കൃത്യങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്ത് വീഡിയോ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റേസ് ടു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് തൂണുകൾക്ക് പതിനേഴ് മീറ്ററും എട്ട് മീറ്ററും ഉയരമുണ്ട് ഇവയുടെ ചുവടുകൾ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിലാണെങ്കിൽ മുകളിലും മുകളുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുകളറ്റം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് തൂണുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് തൂണുകളുടെ ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരു തൂണ് വലിയ തൂണ് പതിനേഴ് മീറ്ററും അതുപോലെ ചെറിയ തൂണ് എട്ട് മീറ്ററും ഉയരമാണ് അവയുടെ ചുവടുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം താഴെ ചുവടുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററാണ് മുകളറ്റം ഒരു വലുതും ചെറുതും തമ്മിലുള്ള മുകളറ്റം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ രണ്ട് തൂണുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പതിനേഴ് മീറ്റർ ഉണ്ട് അടുത്തതൊന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് മീറ്ററാണ് ഇത് എട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ തൂണും ഇവ തമ്മിലുള്ള ചുവടുകൾ തമ്മിൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിലാണെങ്കിൽ ചുവട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിലാണെങ്കിൽ മുകളറ്റം തമ്മിലുള്ള അകലം മുകളറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എട്ട് മീറ്റർ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു നമുക്കിത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം വന്ന് കാണേണ്ടത് ഇത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു മട്ടത്രികോണം കിട്ടും അപ്പോൾ മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദം ലംബം അതുപോലെ കർണം അവിടെ കർണം കാണാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കർണം കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് പാ പാദവും ലംബവും നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ പാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ബാക്കി വരുന്നത് ഈ ലംബമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബാക്കി ബാലൻസ് ഇവിടെ എട്ട് മീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എട്ട് മൈനസ് ആ പതിനേഴ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് മീറ്ററാണ് ലംബായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി കർണം കണ്ടാൽ മതി കർണം കാണാൻ നമുക്കറിയാം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബ സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കർണം കിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ കർണം സിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത്തൊന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ
പതിനേഴ് മീറ്റർ ലംബമുള്ള ആ ഒരു തൂണിലേക്കുള്ള മുകളറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മീറ്ററാണ് പതിനഞ്ച് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഒരു സ്കൂളിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ആയാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര സ്കൂളുണ്ട് സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് ബാക്കി വരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാണ് ആ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി തന്നിട്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആ ഒരു പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൊത്തം ആ സ്കൂളിൽ നൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നൂറ് ശതമാനം കുട്ടികൾ ആ സ്കൂളിലുണ്ട് അതിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് അതുപോലെ വേറൊരു സംഖ്യ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ആൺകുട്ടികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ച് നൂറ് മൈനസ് അറുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ ഒരു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ശതമാനം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണാം ആ ശതമാനത്തിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് അരിക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു ശതമാനം ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് അരിക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടത് മൊത്തം ആ സ്കൂളിലെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര പെൺകുട്ടിയുടെ ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസറിലെത്തി അപ്പോൾ ഇൻറ്റു അറുപത്തഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഏഴ് പ്രാവശ്യം അറുപത്തഞ്ചിൽ അൻപതിൽ പത്ത് പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഏഴ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം ഏഴിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അറുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി പത്താണ് ഇനി ആ അറുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അറുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നമുക്കറിയാം നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് ഈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഏഴ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ആ ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴുമാണ് നമ്മളോട് ടോട്ടൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നൂറ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ആൻസർ ഇവിടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് കിട്ടും അറുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലും ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ശതമാനം അറുപത്തഞ്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ശതമാനം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ലാഭവും നഷ്ടം എന്നൊരു പാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അറുപത് ശതമാനം മുളക് പൊടി പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിനും ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിനും വിറ്റു അയാൾക്ക് ആകെ മുന്നൂറ്ററുപത് രൂപ ലാഭം കിട്ടിയെങ്കിൽ മുടക്ക് മുതൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറയാം ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അറുപത് ശതമാനം മുളക് പൊടി പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിനും ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിനും വിറ്റു അയാൾക്ക് ആകെ മുന്നൂറ്ററുപത് രൂപ ലാഭം കിട്ടിയെങ്കിൽ മുടക്ക് മുതൽ എത്ര ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സാധനം തന്നെ രണ്ട് ഒരു റേറ്റിലാണ് രണ്ട് ലാഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിറ്റത് ആ ലാഭത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അയാളുടെ വന്ന ആ മുളക് പൊടിക്ക് വന്ന കോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് നൂറ് രൂപക്കാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അനുമാനിക്കാം നൂറ് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അറുപത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം മുളക് പൊടി അറുപത്
അറുപത്താറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി എട്ട് രൂപക്കാണ് അദ്ദേഹം വിറ്റത് അപ്പം നൂറ്റി എട്ട് രൂപക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം അപ്പം എട്ട് ശതമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാഭം എട്ട് ശതമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാഭം എങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം കിട്ടിയത് അപ്പം നൂറ് രൂപ എന്നുള്ളടുത്ത് ഈ എട്ട് രൂപ എന്നുള്ളടുത്ത് എട്ട് ശതമാനം എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മാറ്റി കൊടുക്കാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ഈ എട്ട് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ എട്ട് ശതമാനം ആകുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരിക്കണം എട്ടെന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കിട്ടി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനമായ മുടക്കു മുതലാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുടക്കു മുതൽ കിട്ടി അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരിക്കണം എട്ട് നാല് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇവിടെ മുപ്പത്താറിൽ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം തൊണ്ണൂറ് നീട്ടും തൊണ്ണൂറായിരിക്കണം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മുളക് ഓടിക്ക് വന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ആ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എട്ട് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ലാഭം കിട്ടിയത് നമ്മൾ ചോദിക്കാണ് മൊത്തം എത്ര അദ്ദേഹം എത്ര വിറ്റത് മൊത്തം വിറ്റ വിലയാണെങ്കിൽ ഈ നൂ നാലായിരത്തി അഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറും പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി അറുപതും കൂടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടക്കു മുതൽ ചോദിച്ചുള്ള മുടക്കു മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടു